。哎，警车怎么是他、啊？完了完了，大事不妙！安静一下，你们的王教授突发冠心病住院了。期末考前的课都由我来上。这个王教授难道就是王主任？现在开始点名，王瑞凯，张德全。你怎么不怀灾的？这可是艾老师的课哎。陈瑞欣，一看你就没上过艾老师的课。我的专业课和打的课撞时间了，我烦死了。那你太幸运了，他可是能把选修课上成主课的老师。他的口腔修复学上学期挂了一半的人呢。朱志文，不是。你俩能不能小声点？你看，这个同学本来还打算上课看杂志的，现在连话都不敢说了。完了完了，爱情车不是认识豆豆吗？怎么办？老如，到。豆豆，豆豆。哎呦我的妈！哎呦，到。豆豆同学，请起立。上课不能戴帽子，你不知道纪律吗？摘了。还有一个。哎，老师，我好像走错教室了，对不起啊，嗯，对对不起啊，你们好好上课，好好上课。豆豆同学。他叫我什么？你说话好像有点漏风。是刚拔完牙吗？他脸盲症又犯了？是吗？我,我那肯定是那个帮我拔牙的医生有问题。我的问题，姑娘，你很理直气壮吗？有可能，所以认真听课，以后当一个靠谱的大夫。什么意思啊？他明知道我不是豆豆。我当然知道你不是豆豆。回去吧。完了，逃不掉了。想溜那么容易的吗？难道你要在这里上课吗？来吧，我们继续点名。颌面部发生缺损时，口腔器官的特有结构发生变化，共鸣腔遭到破坏。一节课的时间这么长，使原有清晰可辨的声音变得模糊不清，甚至无法理解，会让患者的心理造成很大的影响。你给我的心理也造成了很大的影响。针对口裂比较小的患者，我们一般会采用分段印魔法和二次印魔法，还有裂缝托盘印魔法。这个是针对一些张口受限的患者豆豆同学，点完名就要跑吗？我就是想上个厕所。上我的课，不论什么原因，都不能中途出去，回去坐好。哎，景叔，你是魔鬼吗？豆豆同学，请记好笔记。下课我检查，我们继续。举播前的准备，首先要调整好体位，选择托盘。上颌托盘的宽度应该比上颌牙槽级宽两到三毫米。你们可真是个机灵。应该离开黏膜皱壁约两毫米左右。上颌牙槽级，黏膜皱壁，这都什么玩意儿？嗯，我一个本三的人，怎么还要受这个罪？放学了啊！我快点，我快点。行行行，你去吧，去去。写写完了。可以了。你明明知道我不是豆豆，为什么还要把我按在这儿？你明明知道你不是豆豆，为什么还要替他点名？你又不是没上过学，像这种帮忙点名的事情，不都是常规操作吗？至少我上学的时候没有这么操作过。你觉得你帮他点名是在帮他，但其实是对他不负责
，也也没你说的那么夸张吧。学医如果专业不够硬的话，影响的是患者的健康，甚至生命。好吧，这件事情是我亲自考虑了。把笔记回去给他，让他自学。下节课我要提问他。笔记我可以转交给他，但是这话你自己说。为什么？明知故问是吧？你不觉得这件事情是你应该做的吗？你该吃药了。吃什么药啊？啊？你骂我？啊？拔完牙之后三小时，甲硝唑一片，饭后再一片利菌沙。这两种药都是一天三次，饭后服用。最近少说话，吃的尽量清淡一些。不就是那个提豆豆点名的患者吗？为什么要看口腔的书？这本他也看过，这本也有的，这算是到此一游。你看群了吗？这次团建又在东山泡温泉，这今天是第三次了吧？可能你夸张了啊！我记得只有两次，啊、上一次是十二月三十一号，那不一样啊，那不还是差一天，啊？那还是三次。曹丽娅，快看，帅哥怎么穿什么都那么好看？看多了就那样。你这么幸运，我怎么只看过两三次？哎呀！妈妈，把你手机给我。啊，干嘛？你都是来看相机拍人好看，我回头发贴吧上。不是，多奇怪，我才不要留一个陌生照片。哎。你好，请问一下。请问，请你别问。嗯、看什么看？僧侣。哼、嗯，我不是。这里有亚历山大教制技术吗
。好像有，我们图书馆有 app， 你可以去搜一下。我查过了，有是有，可是没有具体的书架号。哦，那我帮你找找吧。不应该啊！这、这、这不是我拍的，这是我同事拍你，不是你。他们说我这个手机徕卡相机拍照拍的好看，所以把你拍。不是，哪一反正不是我拍的。拍就拍了，说那么多话，你还是会更疼的。你不打算帮我找书了吗？嗯、这本书找到了，现在放在 N 零三，你去找一下。谢谢。是大王的全是好吃的，麻辣牛肉。哇塞，哎，那么肥！如果要是不是我这两天牙疼，我现在马上开包。不可以。什么？这个、这个、这个都不行，太辣了。你、你、你、你们俩认识啊？这个也不行，太难嚼了。那要是我还有什么能吃的？这个可以。让老师，你会不会有点小题大做了？哎！谁啊？什么？疼吗？疼啊！因为你牙龈发炎了，如果再不注意饮食习惯的话，这周末就不用来摘牙套了，直接做牙龈七棵树吧。哎，我不疼，我不疼。按时吃药，饮食要注意清淡。如果实在太疼了，可以拿冰敷一下。嗯，我去给你买可乐冰敷一下。哎，等等等等等会，怪麻烦了，算了，我忍忍就好。嗯。看来这本你还没有打卡过。什什么什么打不打卡？他笑了，我啥？我要哭了啊！穿完这个衫啊，嗯，果然的手机拍上好。Love and peace。哎，老师，这是给你买的奶茶步步冰。哎，不好意思，我平时不喝这些。哎呦，给特意给你买的，你就拿着嘛。哎，你多喝点啊。可以吃，但吃完之后记得刷牙。哦哦。给。嗯，给你冰敷的。那我可以喝吗？可以啊，但你喝完之后就没得冰敷了，自己选。排队，肯定是剪的。什么剪的？没有啊。这，对不起，对不起，我痛。哎，老师，周文呢？周文家里面有事，请假了。那你今天一个人摘？对啊，怎么了？我听周文说你丫头很麻烦的，浇水特别容易干，需要两个人配合来着。我一个人就可以。开始吧，张嘴。你这样，我粘的时候会把胶弄到你嘴上的。放
放松一点。你这样的话，我看不到你两边的牙。要不放首歌听，放松一下。你有什么想听的吗？哦，好，那我想听莫文蔚的歌。没有。呃、那那周杰伦的《等你下课》总有吧？也没有。艾老师，你都不听网易云的吗？那是什么？算了算了算了，你有什么歌就放什么歌吧。好。艾老师，这是什么歌呀？是一个动漫的主题曲。哦。这样吧，你放松，我一边给你讲这个动漫故事，一边帮你扎牙套。嗯，张嘴。啊。故事发生在二零四六年。为了防止破坏宇宙的外星人，宇宙保卫军开始在各地选人。女主角美加子入选，开始了辗转整个宇宙的训练。一直暗恋美加子的男主角小生，经常会收到美加子的问候，但随着距离越来越远。短信发送的时间也就越来越长，有时甚至要一两年的时间。八年之后，一直追随美加子的小生，终于也成了一名宇宙军。但他却突然得知，八年前，美加子所在的宇宙军已经全军覆没。这时，小生突然间收到了短信。是八年前美加子发来的短信。短信里说：“二十四岁的小生你好，我是十五岁的美加子。其实我一直喜欢你。”讲的，是不是很无聊、啊？嗯，没有。这故事还挺美的。下雨了，你是不是没有带伞？啊，没有啊。哎，老师，你不会是又想借我伞吧？我今天也没有带。你家在哪儿啊？我开车送你回去吧。嗯，不用啦，我们不是不顺路吗？你不是想送我回家吧？这倒不必啊。想多了，我们又不顺路。对了，网易云音乐是什么呀？手机拿来，我给你加一个。下好了，谢谢。哎，老师再见。啊，那。嗯、此时，小生的手机响了，是美加子八年前发出的短信。他说：“二十四岁的小生你好，我是十五岁的美加子。”其实。我一直喜欢你。最近尽量吃软食，不要啃硬物，不要吃忽冷忽热的东西。刷牙要仔细，矫正器刚刚戴上去会酸疼几天。说话发音也许会不太正常，口水增多，这些都是正常现象。如果口腔黏膜划破比较严重的话，就联系我。如果矫正器没有粘牢，被磕掉或者松掉了，也请联系我。一般医嘱都是周文发，所以刚才我忘了。对了，我是爱情处。